नमस्कार मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ नमस्कार मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी एजुकेटर हूँ तो आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं नीचे दो लिंक भी दिए हुए हैं एक दो लेसन के आप उन्हें देख सकते हैं अगर आपको फायदा पहुँचता है वहाँ पर कुछ अर्थमेटिक के भी लेसन हैं थैंक यू तस्वीर तेरी दिलकश है हर जान पे भारी है सौ आयने तोड़े हैं तब दिल में उतारी है कुछ नहीं रखा मोहब्बत में इन बातों में खुरपे आ जाने हाथों में तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एवरेज और एवरेज में हम पढ़ रहे थे मतलब हमने एक नया कॉन्सेप्ट जाना था कल की क्लास में तो आज की क्लास में हम कुछ और बातें जानते हैं एवरेज के कुछ और सवाल जानते हैं जो कि फिक्स पैटर्न पे हैं जो आ रहे हैं पेपर में जैसे एक सवाल आप देखते होंगे ऐसा सवाल आपको मिलता है इस बार के मेंस प्री में भी था कि एवरेज ऑफ सेवनटीन नंबर्स इज सिक्सटी सेवन सत्रह संख्याओं का औसत सिक्सटी सेवन है सड़सठ है एवरेज ऑफ फर्स्ट नाइन नंबर इज सिक्सटी नाइन ठीक है और एवरेज ऑफ लास्ट नाइन नंबर इज सिक्सटी सिक्स फाइंड नाइन्थ नंबर मेरा कहने का मतलब है कि सत्रह संख्याओं का औसत ये लगातार संख्या नहीं है पहली बात सत्रह संख्याओं का औसत सड़सठ है नौ संख्याओं का औसत उनहत्तर है पहली नौ का बाद वाली नौ का सिक्सटी सिक्स है तो बताना नौवीं संख्या क्या होगी तो देखो हमें वो मैं फिर से कह रहा हूँ कि एवरेज में कुछ नहीं होता एवरेज के जितने भी तरीके हैं वो कुछ भी नहीं है वो सिर्फ गुणा को आसान बनाने के तरीके हैं सिर्फ जो मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं उसको आसान बनाना है तो कैसे देखो हम क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे कि सत्रह संख्याओं का औसत सिक्सटी ठीक है पहली नौ संख्याओं का 69 बाद की नौ संख्याओं का 66 कुछ नहीं करना हमें एक चीज देखनी है कि भाई अगर 69 है तो इससे कितना ज्यादा है प्लस टू और नौ संख्याओं पे कितना ज्यादा होगा 18 एवरेज ज्यादा है मतलब कि एक संख्या पे ज्यादा है नौ पे कितना होगा 18 66 कितना कम है माइनस एक नौ संख्याओं पर कितना कम होगा माइनस ठीक है तो आप देखेंगे 67 कुछ नहीं करना बस 67 18 और इस माइनस नौ को जोड़ देंगे यानी कि 18 में से नौ जाएगा नौ नौ सिक्सटी में जुड़ेगा कितना आ जाएगा 76 और ये इस सवाल का उत्तर है आप देखेंगे यार कैसे हमने कर दिया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो वजह जानो आप <coughs> जब हम 17 संख्याएं लिख देते हैं एक दो तीन ऐसे नौ दस ग्यारह सोलह सत्रह ये सत्रह संख्या मैंने लिख दी तो आप देखेंगे कि पहली नौ संख्या कौन सी होंगी जो एक से नौ तक है और बाद की नौ संख्या कौन सी होंगी जो नौ से सत्रह तक है यानी कि नौ भी संख्या दोनों बार आ रही है पहली नौ में भी आ रही है और बाद वाली नौ में भी आ रही है तो अगर मैं पहली नौ का सम निकालूं तो वो नाइन इंटू सिक्सटी नाइन होगा और अगर मैं बाद वाली नौ का सम निकालूं तो वो नाइन इंटू होगा फिर मैं आपसे पूछूं कि कितनी संख्याओं का सम आ गया तो आप बोलेंगे ये अठारह संख्याओं का सम आ गया मैं बोलूंगा कि भाई संख्या तो सत्रह ही थी अठारह का कैसे आ गया तब तो आप बोलेंगे कि जो नौवीं संख्या है वो दो बार आ चुकी है इधर भी और इधर भी तो अगर मैं इसमें से सत्रह संख्याओं का सम घटा दूं सत्रह इंटू सिक्सटी सेवन तो फिर हमें एक नौवीं संख्या जो डबल आई थी वो मिल जाएगी तो देखो क्या होगा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ नौ गुणा सिक्सटी मैं इसको लिख सकता हूँ नौ गुणा सिक्सटी मैं इसको लिख सकता हूँ सत्रह गुणा अब आप देखेंगे अगर 67 पूरे में से कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा 9 यहाँ से कितना आएगा 9 यहाँ से कितना आएगा माइनस का सत्रह यहाँ से बचेगा कितना नौ गुणा दो यहाँ से बचेगा कितना माइनस नौ गुणा एक ये बचेगा आप देखेंगे कि ये 9 और 9 अठारह में से सड़सठ गया सत्रह गया एक तो सिक्सटी सेवन प्लस नौ गुणा दो माइनस आप देखेंगे जो नौवीं संख्या निकाली है हमने भी यही निकाली है 67 सेवन प्लस नौ गुणा दो और इंटू माइनस एक गुणा नौ 
तो ये कुछ नहीं था गुणा को आसान बनाने का तरीका था मैं फिर से इस तरीके को समझा रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा एक संख्या कॉमन रहेगी तो हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे कि सत्रह संख्याओं का औसत सिक्सटी सेवन नाइन का सिक्सटी नाइन नाइन का सिक्सटी सिक्स तो देख लेंगे कितना ज्यादा है अगर कभी गुणा भाग बहुत लंबी होगी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं देखेंगे कि हम इसको पहले ही जोड़ लेंगे दो में से माइनस एक गया यानी प्लस एक और फिर नौ से गुणा कर देंगे यानी कि नौ और सिक्सटी सेवन प्लस नौ कितना हो जाएगा सेवनटी सिक्स ऐसा भी कर सकते हैं गुणा ना करके मान लो बड़ी संख्या है यहाँ पे अट्ठारह आ गया यहाँ पे सत्रह आ गया तो इसको पहले ऐड कर लेंगे जो भी होगा ठीक है बात समझ गए आगे बढ़े अगला सवाल ले रहे हैं एक बहुत खूबसूरत सवाल एक और खूबसूरत नगमा पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में संभाल लीजिएगा एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर टू एवरेज ऑफ चार पर्सन है फोर पर्सन फोर पर्सन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इच फोर्टी के जी चार बंदों का औसत जो है वो कितना है चालीस के जी है इफ E is included. If E is included, then average of A, B, C, D, E is then average of A, B, C, D is. मान लेते हैं forty one के जी हो जाता है, इकतालीस के जी, ठीक है? If A is replaced by if A is replaced by F, then average of B, C, D, E, F is then average of B, C, D, E, F is. मान लेते हैं forty five के जी. तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ बी सी डी एफ ये आपसे पूछ रहा है मैं सवाल समझा देता हूं एक बार कि चार बंदे हैं ए बी सी डी जिनका एवरेज 40 के जी है एक नया बंदा ई e आया तो ए बी सी डी का एवरेज 41 के जी हो गया अगर ए को एफ से रिप्लेस कर दिया जाए तो बी सी डी ई एफ का एवरेज 45 फाइव के जी है तो आपको बताना है द एवरेज ऑफ बी सी डी एफ बड़ा आसान सा सवाल है बहुत ध्यान से देखेंगे अगर मैं सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो क्या हो रहा है कि ए बी सी डी ए का एवरेज 41 वन के जी यही है भाई अगर मैं ए की जगह एफ को ले आऊं ये जो एफ है ऐसे तो लिखा हुआ है भाई एफ बी सी डी ए तब यही एवरेज फोर्टी फाइव के हो जाता हो जाता है ठीक है तो आप देखेंगे कि यार एवरेज कितना बढ़ रहा है प्लस चार यानी कि पांच बंदे हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई पांच बंदे हैं एवरेज एक पे बढ़ रहा है मैं फिर से इस बात को समझाता हूं कि मान लेते हैं कि पैंतालीस है पांच बंदों का एवरेज कितना होगा नो होगा या नहीं होगा अब हम कह रहे हैं कि यार एवरेज चार बढ़ गया यानी कितना हो गया तेरह तो आप बताओ किस संख्या को पांच से भाग करेंगे तेरे मिल जाए तो आपका जवाब होगा सिक्सटी फाइव यानी कि एवरेज चार बढ़ा तो सम पांचों बीस बढ़ा ये कह सकते हैं कि नहीं यानी एवरेज यहां पे चार बढ़ा है तो ये जो सम है ये कितना बड़ा होगा बीस बड़ा होगा यानी एफ इज ग्रेटर देन ए बाई ट्वेंटी क्यों क्योंकि बी सी डी ई तो इसमें भी है बी सी डी तो इसमें भी है तो 20 बड़ा सम ये बात तय होगी मैंने क्यों निकाल दिया ए और एफ का अंतर क्योंकि मैंने देख लिया था कि भाई ए बी सी डी का मुझे पता है और मुझसे पूछा गया बी सी डी एफ का यानी ए की जगह सिर्फ मुझे क्या लेके आना है एफ तो अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे बड़े प्यार से कि भाई ए बी सी डी का जो एवरेज था वो चालीस था अब हम एफ को ले आए अगर एफ बी सी डी तो एवरेज कितना बढ़ेगा तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया बता दो मुझे सम कितना ज्यादा है तो आपका जवाब होगा जी सम बीस ज्यादा है अगर सम 20 ज्यादा है चार बंदों पे ज्यादा है 20, तो एवरेज कितना ज्यादा होगा चार पंजे 
पांच ज्यादा होगा यानी एवरेज कितना हो जाएगा फोर्टी ये सवाल का उत्तर है बी सी डी एफ का एवरेज भी कितना होगा पैंतालीस के जी कुछ नहीं करना है सवाल बात क्लियर हुई कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई अगर यहीं पे एवरेज सिर्फ एक बड़ा होता इसी सवाल में अगर एवरेज एक बड़ा होता तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी मान लेते हैं कि यहां फोर्टी टू होता कटने वाली संख्या नहीं होती तो अगर एवरेज एक बड़ा होता तो हम ये कहते कि भाई सम पांच बंदों पर प्लस पांच बड़ा होता अगर हम यहां पे प्लस पांच करते तो आप देखेंगे कि पांच अगर चार लोगों में बटेगा तो कितना कितना बटेगा फाइव बाई फोर यानी कि वन पॉइंट टू फाइव और उस केस में उत्तर कितना आ जाता इकतालीस पॉइंट टू फाइव ऐसा सवाल भी पेपर में आया हुआ है बिल्कुल एज इट इज डिजिट के साथ जिसका उत्तर फोर्टी वन पॉइंट टू फाइव आ रहा था तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है सवाल देखने का सोचने का तरीका जो बताया है वो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो आपको समझ आ रहा होगा आगे बढ़े इजाजत है एक बहुत खूबसूरत सवाल ले रहे हैं जिसके अंदर लोग मरेंगे सोच देखते हैं क्या सवाल है बहुत मजा आएगा आपको बुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों से हम बुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों से हम किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही शानदार सवाल ले रहे हैं सवाल ये है कि टेन ईयर्स एगो वैसे आते ना दस साल पहले ऐसे चार साल पहले तो एक बहुत एक टचिंग सा जैसे कहते हैं ना मतलब इतने साल पुरानी कोई बात कुछ भी जब आपको याद आ जाती है आप बैठे हुए हैं कहीं पानी ऐसे बह रहा है लहरें आ रही हैं वो वक्त मतलब ठीक है टेन इयर्स एगो द एवरेज ऑफ ए फैमिली Having eight members watch देखा होगा आपने पेपर में आया हुआ सवाल है बड़ा खूबसूरत सवाल है थर्टी थ्री ईयर दस साल पहले एक परिवार में जिसमें आठ सदस्य थे का औसत तैतीस साल था ठीक है आफ्टर फोर ईयर्स आफ्टर फोर ईयर्स चार साल के बाद आफ्टर फोर ईयर्स चार साल के बाद अंकल लिख लेते हैं अंकल ऑफ 64 फोर ईयर्स किसी को लग रहा होगा बुढ़ा नहीं लिखा अंकल ऑफ 64 फोर ईयर्स क्या हो गया इनका वाच डाइट मतलब कि ये स्वर्ग से धार गए क्योंकि नरक में तो अब जगह ही नहीं बची जिसने जाना है स्वर्ग ही जाएगा हाउसफुल हो चुका है नरक तो तो अंकल ऑफ 64 फोर ईयर्स वाच डाइट एंड ए बेबी बॉय इज बॉर्न ठीक है वैसे वाजी आएगा यहां पे भी क्योंकि अंकल मरे थे तो लड़का पैदा हुआ होगा ठीक है आफ्टर थ्री ईयर्स मोर आफ्टर थ्री ईयर्स मोर और तीन साल बाद मोर और तीन साल बाद ऐसे लिख देते हैं बुढ़े अंकल Of 72 years, was died, and a baby girl. Doll, लिख देते हैं baby girl doll was born. ठीक है. Find the find the current average of family. बड़ा अच्छा सवाल है थोड़ा लंबा सवाल है आपको लग रहा होगा लेकिन आसान बड़ा ही पहले मैं सवाल समझा देता हूँ कई लोगों को लगता है कि अभी तैतीस साल है या दस साल पहले तैतीस साल थी तो सीधे दस जोड़ा फोर्टी थ्री अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि चार साल बाद अंकल मरेंगे ऐसे कौन पहले बता सकता है कि अंकल कब जाएंगे नहीं बता सकता ये पहले की कहानी दस साल पहले की बात है कि एक परिवार जिसमें आठ सदस्य थे उसकी औसत आयु तैतीस साल थी उनके चार साल बाद एक भाई साहब जिनकी आयु चौंसठ साल थी गुजर गए एक बच्चा जन्म लेता है उसके तीन साल बाद एक बहत्तर साल के अंकल गुजर गए और एक बच्ची जन्म लेती है तो बताइए परिवार की औसत आयु अब क्या है कुछ नहीं करना देखो पहले मैं कुछ एग्जांपल से एक बात समझा देता हूं एक भाई साहब जिनकी आयु दस साल एक बारह साल एवरेज कितना है ग्यारह 
चार साल बाद ये चौदह के होंगे ये सोलह के होंगे एवरेज कितना पंद्रह तो आपने देखा कि चार साल बाद एवरेज भी कितना बढ़ गया चार बढ़ गया ऐसे ही होता है ठीक है अब एक और बात अगर एक दस साल का था एक बारह साल का बारह वाला चला जाता है बारह अभी एवरेज कितना ग्यारह अगर बारह वाला चला जाता है इक्कीस तो ये है कि बारह वाला चला गया तो एवरेज एक ही बंदे का निकलेगा और दस रहेगा सीधे बारह सम पे फर्क पड़ गया भाई या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बंदा बारह का गया और जीरो का आ गया अब एवरेज कितना है पांच तो आपने देखा कि एवरेज कितना कम हो गया छह कम हो गया क्यों कम हो गया क्योंकि बारह की जगह जीरो आ गया और बारह दो बंदों पर आया इसीलिए एवरेज छह कम हो गया क्योंकि जो बारह बट रहा था दो बंदों में छह छह वो सीधे कम हो गया तो अगर कोई बंदा मरता है उसकी जगह जीरो का आता है तो हम कैसे एवरेज कम करेंगे आप देखेंगे जैसे दस साल की पूरी कहानी है दस साल टेन इयर्स इस टाइम पे एवरेज कितना था थर्टी थ्री इयर्स था ठीक है थर्टी थ्री इयर्स के बाद ये बोल रहे हैं कि भाई चार साल के बाद अंकल गए चार साल तक किसी ने किसी को नहीं छेड़ा चार साल तक तो चार साल बाद एवरेज कितना हुआ होगा थर्टी सेवन ईयर्स हुआ होगा भाई सीधे चार साल है तो चार साल एवरेज बढ़ जाएगा उसके बाद अगर चौंसठ के अंकल गए तो चौंसठ जो आठ बंदों में बट रहा था आठ 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 चौंसठ की जगह जीरो आ रहा है ना सीधा एवरेज आठ कम हो जाएगा यानी सैंतीस माइनस आठ कितना हो जाएगा उनतीस साल एवरेज हो जाएगा कोई गुणा भाग नहीं करने उसके तीन साल तक कुछ नहीं हुआ तीन साल बाद एवरेज कितना होगा बत्तीस साल हो जाएगा ठीक है बत्तीस पे अंकल गए बहत्तर के तो ये जो बहत्तर आठ लोगों में नौ नौ साल बट रहा था सीधे एवरेज नौ कम हो जाएगा बत्तीस माइनस नौ बराबर कितना होगा भाई तेईस साल ठीक है अब टोटल दस साल है तो चार साल ये हो चुके हैं तीन साल ये सात साल हो गए अब इसमें अगर तीन साल और एड होगा प्लस तीन साल तब कितना हो जाएगा छब्बीस साल छब्बीस साल इस सवाल का उत्तर है जो कि क्या है करंट एवरेज कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर बात की गहराई को समझ रहे हैं तकलीफ में तो नहीं है मिटा देंगे सब तकलीफ में फिर से मैं समझाता हूं सवाल कि भाई तैतीस साल एवरेज था दस साल पहले चार साल के बाद एवरेज सैंतीस हो जाएगा चौंसठ के अंकल गए चौंसठ बटा आठ आठ एवरेज कम हो जाएगा यानी उनतीस हो जाएगा उसके बाद तीन साल फिर बढ़ेगा बत्तीस साल हो जाएगा बहत्तर के अंकल गए नौ एवरेज कम हो जाएगा आठ बंदे हैं तेईस बचेगा तीन साल और बची थी अभी एवरेज कितना है छब्बीस साल दो अंकल क्या गए बेचारा एवरेज तैतीस से छब्बीस हो गया इसलिए कभी अंकल को जाने ना दें आगे बढ़े मेरी आँखों में बहुत नींद है इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ इग्नोर करें आगे बढ़ते हैं कुछ और एक सवाल लेते हैं खूबसूरत कुछ और नगमे एक सवाल इतना गजब है इतनी बार पेपर में आ चुका है पूछे मत और उस सवाल का उत्तर है आपकी पर्सनैलिटी जैसे बताओ क्या हो सकता है सिंपल है चार सौ बीस बहुत खूबसूरत सवाल है इस बार के एम में भी आया था मल्टी टैलेंटेड सिस्टम सवाल पाँच क्या था सवाल इतना सा था कि एवरेज इस सवाल को मैं छप्पन तरीके से बता सकता हूँ आप देखेंगे और मैं दिखाऊंगा अपना ये टैलेंट ठीक है और फिर जो आपको तरीका सबसे अच्छा लगे पसंद आए सबसे खूबसूरत हो आप एक्सेप्ट करिएगा ठीक है सवाल ये है एवरेज ऑफ ए मैथ ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट मतलब कुछ भी है ठीक से नहीं लिखा गया कोई नहीं मिटा रहा हूं ठीक है कोई बात नहीं देयर आर देयर से बनाएंगे यार सेंटेंस हमने पढ़ा है तो देयर आर थर्टी फाइव स्टूडेंट इन ए हॉस्टल एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे ठीक है हैं सेवन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल हॉस्टल देन पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ मैथ्स 
वाच इनक्रीज बाय फोर्टी टू रुपीज फोर्टी टू रुपीज बट पर हेड एक्सपेंडिचर ऑफ मेस इज डिक्रीज बाय वन ठीक है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस मैं समझा देता हूँ सवाल क्या कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है ये मैं जितने भी टाइप के सवाल हैं वो सारे कवर कर रहा हूँ आप एकदम बेफिक्र रहें कि मैं कुछ सवाल छोड़ रहा हूँ बिल्कुल नहीं कर रहा बस मैं ये नहीं कर रहा कि मैं एक टाइप के दो या तीन सवाल नहीं करा रहा मतलब लेकिन मैं सारे टाइप कवर कर रहा हूँ ठीक है तो सवाल ये है कि एक हॉस्टल में पैंतीस बच्चे थे सात बच्चे और आ गए मैथ का कुल खर्चा बयालीस रुपये बढ़ गया लेकिन पर हेड एक रुपया कम हो गया तो आपको बताना है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मैथ क्या होगा रात के ढाई बजे कुत्ते भोंक रहे हैं आपको आवाज आ भी रही होगी ठीक है तो उस पर ध्यान ना देते हुए काम की बात पे ध्यान दें ये ऐसे कुछ सवाल है कि एक रूम में दो बच्चे रहते हैं और आप भी रहे होंगे और आंटी जो है खाना बनाने का दो हजार रुपए लेती है इसका मतलब एक बच्चे पे हजार पड़ता है तो जब तीसरा आपका दोस्त आ जाता है तो आपको भी ये बात पता है कि आंटी हजार ना बढ़ा के कुछ ऐसे कहते हैं कि ठीक है भैया मैं सात सौ बढ़ा देती हूँ सत्ताईस कर देती हूँ ऐसा ही तो होता है अब एक बच्चे पे कितना पड़ रहा है सत्ताईस अगर तीन बच्चों का है तो नौ पड़ रहा है यानी कि हम ये कह सकते हैं रूम का खर्चा सात सौ बढ़ गया लेकिन प्रति बच्चा सौ रुपए कम हो गया हुआ कि नहीं हुआ वही सेम कंडीशन है तो किस किस तरीके से एक तो बिल्कुल बेसिक सी बात कि हम एक तो वही तरीका मैं बता देता हूं जो मैंने पढ़ाया मैंने कहा था कि एवरेज के हर सवाल पे लगेगा सबसे पहले वही तरीका बता देते हैं कि भाई पैंतीस बच्चे एवरेज कितना होगा एक्स मान लेते हैं बच्चे बयालीस हो गए एवरेज एक्स माइनस हो गया यानी कितना कम हुआ माइनस कितना बढ़ गया प्लस सात तो सात से तो इसको गुणा करेंगे सेवन इंटू एक्स 35 को माइनस एक से माइनस पैंतीस अब ये क्या है आपको मालूम है मैंने कहा था जो संख्या इधर बढ़ रही है यानी सात बच्चे बढ़ रहे हैं तो ये क्या निकल के आ गया ये सात बच्चों का खर्चा निकल के आ गया कितना दिया हुआ है सात बच्चों का खर्चा भाई बयालीस रुपये बढ़ा है अगर सात से भाग करें तो सात पंजे पैंतीस सात छिंग बयालीस यानी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा बारह हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे पर इनिशियली बारह पड़ता था और पैंतीस बच्चे हमारे जेब में थे मतलब हॉस्टल में थे तो कितना हो जाएगा चार सौ टोटल खर्चा हुआ करता था फिर से वही तरीका मैं रिपीट कर रहा हूँ पैंतीस बच्चों का एवरेज मैंने एक्स मान लिया कि एक बच्चे पे एक्स पहले पड़ता था बच्चे सात बढ़ गए तो ये एक्स माइनस वन हो गया कितना कम हो गया माइनस वन ये प्लस सात सात को इससे गुणा किया पैंतीस को माइनस एक और बयालीस के बराबर रख दिया क्योंकि ये सात बच्चों का खर्चा है पहला तरीका तो ये जो हर जगह लगेगा ये तो लगेगा ही लगेगा अब हम और तरीकों की बात करते हैं फिर मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन बताऊँगा आपको तो पता ही है कि मैं कितनी तगड़ी तगड़ी कल्पनाएं करता हूँ तो कल्पना क्या है देखो कल्पना ये है मतलब वो वाली कल्पना नहीं इमेजिनेशन की बात हो रही है ठीक है तो इमेजिनेशन ये है अभी जो मैंने बात कही थी कि दो बच्चे थे एक हॉस्टल में ठीक है दो बच्चे थे खर्चा कितना पड़ रहा था भाई उनपे मान लेते हैं चौबीस सौ रुपये पड़ रहा था दो बच्चों में ठीक है तीन बच्चे आ गए छह सौ बढ़ गया यानी तीन हजार पड़ रहा है मैं आपसे पूछूंगा कि पहले एवरेज कितना था आपका जवाब होगा 1200। सौ अभी एवरेज कितना है अच्छा तो मैंने आपसे पूछा कितना कम हो गया 200 कम हो गया तो आपने देखा कि मैस का टोटल खर्चा छह सौ बढ़ा लेकिन एवरेज 200 कम हो गया क्योंकि सिर्फ 600 सौ बढ़ा जबकि बढ़ना तो 1200 चाहिए था 600 सौ बढ़ने की वजह से छह कम बढ़ा तो वही छह सौ दो सौ कम पड़ गया इस बात को भी गोली मारो आप तो मैं आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि अगर तीन बंदों पर भी खर्चा चौबीस सौ रहता बिल्कुल भी नहीं बढ़ता तो एक बच्चे पे कितना पड़ता आपका जवाब होगा आठ सौ क्यों क्योंकि भाई अगर वही खर्चा मतलब जो पहले बढ़ रहा था कितना दो सौ अगर ये ना बढ़े तो यानी कितना कम हो जाएगा चार सौ कम हो जाएगा बात आ रही है नहीं आ रही समझ मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये छह ना बढ़े तो तीन बंदों पर छह का मतलब दो सौ और कम हो जाएगा अभी कितना कम हो रहा था 200 अभी और कितना कम हो गया 200 और कम हो गया फिर से समझो इस बात को दोबारा से समझो कोई बात नहीं आई समझ मैं ये बोल रहा हूं कि 600 बढ़ा था तो 200 200 कम हो गया मैं कह रहा हूं कि अगर ये 600 भी ना बढ़ा होता तो 200 200 और कम हो जाता या नहीं हो जाता बताओ तो मैं ऐसे ही आपसे इस सवाल में पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों नहीं बोलूंगा 
मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये बयालीस रुपए खर्चा ना बढ़े अगर ये बयालीस रुपए खर्चा ना बढ़े तो ये बयालीस देना कि, किन को पड़ रहा है तो आप बोलेंगे जो 35 और 7 अब टोटल 42 स्टूडेंट हो गए हैं इनको ये बयालीस रुपए पे करना पड़ रहा है पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा यानी कि सबको एक एक रुपया देना पड़ रहा है जबकि सबका एवरेज एक्सपेंडिचर एक कम हुआ है तो मैं अगर आपसे ये कहूं ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए तरीका है लेकिन बहुत धांसू तरीका है अगर मैं आपसे ये कहूं कि बयालीस रुपए खर्चा ना बढ़ता तो एक एक रुपए सबका और कम हो जाएगा कि नहीं यानी कि दो कम हो जाएगा अभी जो एक कम हो रहा है वो कितना कम हो जाएगा दो कम हो जाएगा कहने का मतलब है मैं ये मान लेता हूं कि खर्चा ये बयालीस बढ़ा ही नहीं जितना पहले पैंतीस बच्चों का था उतना ही अभी बयालीस बच्चों का है तो हमने एल्सियम लिया कितना हो गया दो एक बच्चे पे कितने पड़ रहे हैं छह रुपए फिर एक बच्चे पे पांच अभी हमारी आपकी बात होके फ्री हुई है कि अगर ये खर्चा बयालीस भी नहीं रहेगा तो एक रुपया और कम हो जाएगा यानी कि दो रुपए कम हो जाएगा तो मैं और ये कम कितना हो रहा है एक कम हो रहा है तो मैं इस एक को दो बनाना चाहता हूं यानी कि इसको दो से गुणा करनी पड़ेगी चार टोटल खर्चा होगा अगर हमने कितनी अच्छी कल्पना की हमने ये कल्पना की कि अगर ये बयालीस रुपए ना ही बढ़े ना बढ़े तो एक एक रुपया सबका और कम हो जाएगा फिर खर्चा तो कांस्टेंट हो गया जितना 35 बच्चों का है उतना ही बयालीस का है तो मैंने एलसीएम ले लिया 210 एक बच्चे पे कितना पड़ रहा है छह यहां पे एक बच्चे पे कितना पड़ रहा है पांच यानी कितना कम हो रहा है एक हमें कितना कम करना है दो तो हमने चार कर दिया इसको अगर आप इसे चार करोगे तो यहां बारह आएगा यहां दस यानी कितना कम हो जाएगा दो तो बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको समझ में आता है तो अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं तमाम तरीके और भी मैं बता रहा हूं हम एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं मैंने एलिगेशन इसीलिए अभी तक नहीं पढ़ाया क्योंकि एलिगेशन एवरेज का ही एक मेथड है फिर भी मैं बता देता हूं जिन बच्चों को आता है कि भी 35 बच्चे हैं एवरेज एक्स है सात बच्चे अपने साथ बयालीस रुपए लेके आए यानी छह छह हो गया और मिला के कंबाइंड एवरेज एक्स माइनस है तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे एक इसमें से ये घटाएंगे एक्स माइनस सात की वैल्यू कितनी है पैंतीस यानी एक की कितनी होगी पांच तो एक्स कितना आ गया बारह एक बच्चे का बारह पैंतीस का कितना होगा चार सौ बीस एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं आप और भी बेसिक तरीके ले सकते हैं कि भाई पैंतीस बच्चे थे एक बच्चे पे एक्स पड़ता था अब बच्चे हो गए बयालीस एक बच्चे पे एक्स माइनस वन पड़ रहा है यही होगा तो हम आपसे कहेंगे कि पहले टोटल खर्चा कितना था दादा पैंतीस एक्स अभी टोटल खर्चा कितना है बयालीस एक्स तो मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले खर्चा बाद वाले खर्चे में कितना जोड़ने पे आता है तो आप बोलेंगे कि पहले वाला खर्चा जब बयालीस बढ़ा था तब बाद वाला खर्चा बना था यही हुआ था ना अगर सात से भाग करें तो सात पंजे एक्स सात पंजे पैंतीस सात छिंग बयालीस सात छिंग बयालीस यानी कि कितना होगा पांच एक्स इधर जाके घटेगा तो खाली एक्स और छह इधर जाके जुड़ेगा तो बारह बारह एक बच्चे का आ गया पैंतीस का कितना होगा चार इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं बेसिक बिल्कुल हमने मान लेकिन अच्छे तरीके नहीं अच्छा या तो एलिगेशन है या जो हमारा एक तरीका जो हर जगह लगता है या फिर वो एलसीएम वाला तरीका है कहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा एलसीएम का नहीं तो तुम दोबारा वीडियो देख लेना ना यार ऐसी क्या बात है तो एक और तरीका देख लेते हैं मान लेते हैं कि टोटल खर्चा ही ए था और बाद में ए प्लस हो गया एक बच्चे पे इतना पड़ता था बाद में एक बच्चे पे इतना पड़ रहा है अगर इसमें से इसको घटा दें तो एक आ जाएगा क्योंकि खर्चा एक कम हुआ था तो अगर हम एलसीएम ले लें तो 210 वन जीरो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा छ माइनस पांच ए और माइनस दो सौ दस बराबर एक तो आप देखेंगे ए माइनस दो सौ दस बराबर दो सौ दस यानी ए कितना आ जाएगा चार सौ बीस फिर से मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो वाला तरीका आपको दोबारा से बता दूं एलसीएम वाला वो बहुत अच्छा तरीका है आप समझो तो मेरी बात मैं एक एग्जाम्पल से उस बात को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं भैया मैं ये कह रहा हूं कि कितने बंदे ले लू मैं दो बंदे ले लिए मैंने मैं आंटी वाला एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें ये कितना था इक्कीस सौ रुपये मान लेता अब आंटी ने तीन सौ रुपये खर्चा बढ़ा दिया तीन बंदों का चौबीस सौ हो गया तो कितना हो रहा है आठ सौ आठ सौ हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं ये कह रहा था भाई कि अगर आंटी खर्चा नहीं बढ़ाती तीन बंदों का इक्कीस रहता तो एवरेज कितना कम हो जाता 700 तो 100 कम हो जाता कि नहीं तो आप मुझे बताओ कि पहले कितना कम हो रहा था 300 और अभी 100 कम यानी 400 कम हो जाता है नहीं हो जाता तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये खर्चा नहीं बढ़ा रही 300 तो आप देखेंगे वही 300 सौ तीन बंदों पे 100 सौ रुपए कम हो जाता है हो जाता है कि नहीं तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये बयालीस ना बढ़े ये बयालीस देना किसको पड़ रहा है इसको मिटाई देता है 
कि बयालीस उन बयालीस बच्चों को ही तो देना पड़ रहा है वो कह रहे जी हम नहीं दे रहे उनको कहते हैं कि जी बयालीस नहीं बढ़ेगा सरकार उठाएगी तो उन सबको एक एक कम देना पड़ेगा तो बयालीस देने के बाद उन सबको एक एक कम देना पड़ रहा था अगर बयालीस भी नहीं देना पड़ेगा यानी एक एक और कम देना पड़ेगा यानी पहले से अब मैं एवरेज का अंतर दो कम हो जाएगा तो मैं यही कर रहा हूं जब खर्चा बढ़ा ही नहीं तो 35 और 42 बच्चों का हमने एक ही मान लिया 210 तो ये एक बंदे पे छह पड़ रहा है और ये एक बंदे पे पांच यानी एक का गैप है कब जब खर्चा हम 210 मानते हैं गैप दो का होना चाहिए भाई तो खर्चा कितना होगा 420 ये सवाल का उत्तर है इसी के साथ हम बिता लेते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए खुश रहिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट